गुड मॉर्निंग एवरी वन कॉन्टिन्यूंग विद अवर नेक्स्ट पॉइंट दैट इज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इस टाइप के इन्वेस्टमेंट के अंडर जो फॉरन कंपनीज हैं या फॉरन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है वो बाय करता है शेयर्स डिबेंचर्स आपकी डोमेस्टिक कंपनीज में लेकिन जो मैनेजमेंट और कंट्रोल है वो आपकी डोमेस्टिक कंपनी के पास ही रहता है और इन केस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट गारंटेड है जबकि अगर वो शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं तो फिक्स्ड डिविडेंड गारंटेड नहीं होता है जो अनदर टाइप है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का दैट इज कि आप फॉरन कैपिटल रेज कर सकती है डोमेस्टिक जो कंपनी है फ्रॉम दी फॉरन कैपिटल मार्केट्स बाय इशूइंग एडियास जे और एफ और अब जो कंपनीज हैं वो उन्हें कुछ सर्टेन कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ती है अगर उन्हें एक्सेस करनी है फॉरन कैपिटल मार्केट बाई यूरो इशूज देन मेन डिफरेंस जो है बिटवीन फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट वो ये है कि इन केस ऑफ एफ डी आई जो फॉरन इन्वेस्टर है वो एंटरप्राइज को मैनेज भी करता है जिसमें वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं लेकिन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में वो सिर्फ इन्वेस्ट करता है मैनेज उसको नहीं करता है जो एफ डी आई होती है उस जब आप एफ डी आई कर रहे हो तो आप लॉन्ग टर्म कंसिड्रेशन लेके चलते हो वहां पर जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसे इजीली लिक्विडेट नहीं कर सकते आप तो जो फैक्टर्स हैं जैसे लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल स्टेबिलिटी गवर्नमेंट पॉलिसी इंडस्ट्रियल एंड इकोनॉमिक आस्पेक्ट प्रोस्पेक्ट जो हैं ये इन्फ्लुएंस करते हैं एफ डी आई के डिसीजन को लेकिन जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है वो गवर्न होती है बाय शॉर्ट टर्म कंसिड्रेशन तो उसे आप इजीली लिक्विडेट कर सकते हो स्टॉक मार्केट में अगर आप निकलना चाहते हो उस कंपनी के शेयर्स या जो भी आपकी सिक्योरिटीज है उससे बाहर तो आप स्टॉक मार्केट में उसे सेल कर सकते हो अप्रैल 2013 में जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने एक सिंपल अप्रोच जो है वो फॉलो की कि कैसे डिस्टिंग्विश किया जाए कि कोई भी इन्वेस्टमेंट एफ है या पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है फॉरन इन्वेस्टमेंट जो टेन की या उससे कम की है इक्विटी कैपिटल में किसी भी बिजनेस यूनिट में तो उसे ट्रीट किया जाएगा कि वो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है लेकिन अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट मोर देन टेन परसेंट है इन द इक्विटी कैपिटल ऑफ एनी बिजनेस तो उसे ट्रीट किया जाएगा एज एफडीआई तो जो रोल है फॉरेन इन्वेस्टमेंट का वो इंक्रीज हो रहा है डे बाय डे डिफरेंट इकोनॉमीज ऑफ दर्ल्ड में और Uh, as a result of liberalized foreign investment policy, most of the countries में जो हो रहा है world की considerable increase हो रहा है foreign collaborations में Then next हमारा जो topic है that is need objectives of foreign capital or foreign investment. According to former industries minister of India मरसूली मारन foreign investment is not considered only as a stock of capital but as something that provides modern technology managerial expertise employment opportunities and a new market for products produced in india moreover it is essential as we have a gap between our savings and investment requirements the gap can be filled by foreign direct investment to ye jo minister the hamare former industries मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो था मरसुली मारन जो थे उन्होंने कहा कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट को हम सिर्फ एक स्टॉक ऑफ कैपिटल की तरह ना समझे ये हमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करवाती है मैनेजरियल एक्सपर्टाइज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नई मार्केट प्रोडक्ट्स के लिए जो प्रोड्यूस हो रही है प्रोड्यूस हो रहे हैं इंडिया में ये ये सब चीजें भी प्रोवाइड करवाती है और ये असेंशियल है क्योंकि जो गैप है सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के बीच में रिक्वायरमेंट्स की जो जरूरत है सेविंग और इन्वेस्टमेंट के बीच का जो गैप है ये उसको फिल करने के लिए जरूरी है और उसे फिल किया जा सकता है थ्रू फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तो जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको अगर ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट करनी है तो उसके लिए जो जो भी चीजें आपको चाहिए वो सब चीजें आपको थ्रू फॉरन कैपिटल फॉरन इन्वेस्टमेंट मिल सकती है क्या क्या ये इंक्रीज करेगा आपका लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय सप्लीमेंटिंग द डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट टू डेवलप बेसिक इंडस्ट्रीज टू डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर टू रिमूव द शॉर्टेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बिकॉज ऑफ डेफिशिएट बैलेंस ऑफ पेमेंट इंप्रूव मैनेजीरियल एंड एंटरप्रेन्योरल एबिलिटी टू एक्सप्लॉयड नेचुरल रिसोर्सेज टू सेटअप रिस्की एंड कैपिटल इंटेंसिव प्रोजेक्ट्स टू इम्प्रूव टेक्नोलॉजी टू इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन सब ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए जरूरी है फॉरन इन्वेस्टमेंट नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज पॉलिसी रिगार्डिंग फॉरन कैपिटल एंड फॉरन इन्वेस्टमेंट ये जो टॉपिक है हमें नहीं करना है क्योंकि ये जो दो ऑलरेडी इसमें पॉलिसीज बताई हुई है ये ऑलरेडी 
खत्म हो चुकी हैं पॉलिसीज तो इसका कोई रेलेवेंस नहीं है सिर्फ इतना जो आपने ध्यान रखना है दैट इज दो इम्पॉर्टेंट फॉरेन पॉलिसीज जो कंसीडर की जाती थी दैट वॉज फॉरन कैपिटल पॉलिसी ऑफ 1949 फोर्टी नाइन एंड फॉरन कैपिटल पॉलिसी ऑफ नाइनटीन जहां पे आपका एल हुआ था तो ये टॉपिक हम नहीं करेंगे नेक्स्ट जो हमारा है टॉपिक दैट इज अमाउंट ट्रेंड्स ऑफ फॉरेन कैपिटल एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया डिफरेंट काइंड्स ऑफ फॉरेन कैपिटल है जो इंडिया में आती हैं उसे हम डिस्क्राइब कर रहे हैं उसके डाटा को जहां से हमें पता चलेगा कि क्या ट्रेंड रहा है सबसे पहले फॉरेन एड की अगर हम बात करें नाइनटीन नाइनटी में देखें और टू थाउजेंड में देखें तो नाइनटीन में जो कंसेशन लोन्स मिले थे इंडिया को वो थे सेवन और 2018-19 में मिले 83637 ग्रांट्स देखे तो 522-1991 में और 1588 आपका 2018-19 में तो ये इंक्रीज हुए हैं कमर्शियल बोरोइंग की बात करें तो 1997 में जो कमर्शियल बोरोइंग थी टोटल वो था 90981 और 2018 में बात करें तो 2136371 दिस इज आल्सो इन द इंक्रीज्ड फिगर देन फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करें 1991 में जो टोटल है एफडीआई और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट को मिला के वो है 103 और 2018-19 में जो प्रोजेक्टेड है वो है फाइव नाइन डबल सेवन सिक्स देन टॉप सिक्स इन्वेस्टिंग कंट्रीज जहाँ से एफडीआई इनफ्लो होता है इंडिया में मॉरिशियस सिंगापुर जापान नीदरलैंड्स यूके यूएसए एंड अदर कंट्रीज किस किस सेक्टर्स में कितना कितना परसेंटेज आता है सर्विस सेक्टर ये परसेंटेज दिया है आपका 18 कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर टेलीकॉम्युनिकेशन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज ट्रेडिंग ऑटोमोबाइल्स केमिकल्स एंड ऑल अदर एरियाज तो सबसे ज्यादा अगर हम देखें ऑल अदर एरियाज को छोड़ के तो वो एटीन परसेंट सर्विस सेक्टर में The next जो टॉपिक हमारा आता है दैट इज कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरन कैपिटल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया या एडवांटेजेस क्या है फॉरन कैपिटल और फॉरन इन्वेस्टमेंट के सबसे पहला है अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल इंडियन इकोनॉमी जो है वो सफर करती है फ्रॉम लैक ऑफ कैपिटल लैक ऑफ कैपिटल की वजह से जो इकोनॉमिक ग्रोथ का रेट है वो कम हो जाता है तो सेविंग्स क्योंकि इंक्रीज नहीं हो रही है सेम रेशो से जिस रेशो से इनकम इंक्रीज हो रही है तो इस गैप को फिल करने के लिए जरूरत है फॉरेन कैपिटल की तो जो अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल है उसको इंक्रीज करने के लिए जो फॉरेन कैपिटल का रोल है वो ज्यादा सिग्निफिकेंट हो जाता है नेक्स्ट इज अवेलेबिलिटी ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी मॉडर्न टेक्नोलॉजी बहुत सिग्निफिकेंट है किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए एंड सेम अप्लाइज फॉर द इंडियन इकोनॉमी लेकिन जो अवेलेबल टेक्निक है इंडिया में ऑलरेडी वो बहुत ज्यादा पुरानी है इनएफिशिएंट है और यूज मॉडर्न टेक्नोलॉजी का तभी पॉसिबल हो सकता है जब आपको फॉरेन कैपिटल और एड मिले तो फॉरेन कैपिटल एकड विद टेक्निकल नो हाउ और ट्रेड एक्सपीरियंस अगर आपको अवेलेबल हो रहा है तो जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है वो इनहेंस करेगी आपकी प्रोडक्टिविटी इकोनॉमी नेक्स्ट इज एक्सप्लॉटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं जैसे मिनरल्स वाटर रिसोर्सेज एक्सेट्रा वो इंडिया में प्लेंटी अमाउंट में पाए जाते हैं बहुत पाए जाते हैं लेकिन ड्यू टू लैक ऑफ कैपिटल और टेक्निकल नो हाउ आप उनको प्रॉपरली एक्सप्लॉयट नहीं कर पाते अगर फॉरेन कैपिटल आपके पास होगी तो वो आपको हेल्प करेगी इन मेकिंग प्रॉपर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज द नेक्स्ट इज अवेलेबिलिटी ऑफ फॉरन एक्सचेंज डिस इक्विलिब्रियम है इन दैलेंस ऑफ पेमेंट्स जो पोजीशन है इंडिया की इंपोर्ट्स इंक्रीज हो रहे हैं फास्टर रेट से एज कम्पेयर टू एक्सपोर्ट तो इसकी वजह से जो प्रॉब्लम है शॉर्टेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज की वो अराइज हो जाती है तो ऑन अकाउंट ऑफ फॉरेन कैपिटल जो अवेलेबिलिटी है फॉरेन एक्सचेंज की वो इंक्रीज हो जाएगी तो कॉन्सिक्वेंटली जो फॉरन कैपिटल है वो हेल्प करेगी इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स नेक्स्ट इज अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल गुड्स अगर आपको आपका जो प्रोग्राम है इंडस्ट्रियलाइजेशन का उसको एक्सटेंड करना है तो जरूरी हो जाता है नेसेसरी हो जाता है इंडियन इकोनॉमी के लिए कि वो इंपोर्ट करे कैपिटल गुड्स जैसे मशीनरी आपकी इक्विपमेंट्स एक्सेट्रा लेकिन वो डिफिकल्ट है इंपोर्ट करना ये असेंशियल गुड्स ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ फॉरन एक्सचेंज तो जो फॉरन कैपिटल है वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है नेक्स्ट इज अवेलेबिलिटी ऑफ रिस्क कैपिटल 
इंडियन कैपिटल जो है वो शाही है बाय नेचर जो शाही बाय नेचर का मतलब है कि जो इंटरप्रेन्योर्स है वो इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं रिस्की वेंचर्स में जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स हैं वो अपनी कैपिटल इन्वेस्ट नहीं करना चाहते बेसिक इंडस्ट्रीज में या न्यू वेंचर्स में जहां पर जो रिस्क है वो ज्यादा है तो जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो एक्ट कर सकती है एज अ वेंचर कैपिटल और जो आपकी डिफिशियंसी है ये एंटरप्रेन्योरशिप के रिस्क लेने की उसको कम कर सकती है Then next is your development of economic and social infrastructure. Inadequate availability है economic and social infrastructure की जैसे railways, roads, canals, power resources, communication system ये भी एक problem है Indian economy की तो जो foreign capital है वो helpful प्रूव होती है in the development of these projects. Then next is your increase in employment. बहुत सारे इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं जो सेटअप की गई हैं विद फॉरेन कैपिटल एंड बाय फॉरेन कोलैबोरेशन तो बहुत सारी एमएनसीज़ हैं जिन्होंने अपनी ब्रांचेस इंडिया में सेटअप की है और इन सब ने जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है वो क्रिएट की है इंडिया में नेक्स्ट इज रिडक्शन इन इन्फ्लेशन फॉरन कैपिटल जब आपको आ, मिल रही है तो फॉरेन कैपिटल की वजह से जो आपका इंपोर्ट है असेंशियल गुड्स का ऑन अ लार्ज स्केल वो पॉसिबल हो पाया है और इससे जो टोटल अवेलेबिलिटी है गुड्स की वो इंक्रीज हुई है जिससे जो इन्फ्लेशन है वो रिड्यूस हुई है और विद द इनफ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल जो प्रोडक्शन है कंट्री में वो इंक्रीज हुई है इंक्रीज प्रोडक्शन से प्राइजेस स्टेबल हुए हैं और इवन डिमांड भी इंक्रीज हुई है तो जो फॉरेन कैपिटल है वो हेल्प करती है इन चेकिंग राइज इन प्राइजेस नेक्स्ट इज योर हेल्पफुल इन एक्सपोर्ट प्रमोशन जो वैल्यू है इंडियन एक्सपोर्ट्स की वो कम है एज कम्पेयर टू इट्स इम्पोर्ट तो इन, अगर आपने रेवेन्यू ऑन करना है आपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट करनी है तो उसके लिए जरूरी है कि आप ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करें तो एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज करना जरूरी है और जो फॉरेन कैपिटल है वो सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन करती है इस एरिया में बहुत सारी जो फॉरेन कंपनीज हैं उन्हें अलाउ किया जाता है कि वो अपने जो फैक्ट्रीज हैं जो प्लांट्स हैं उनको इंस्टॉल करें इंडिया में इस कंडीशन पे कि जो भी वो प्रोड्यूस करेंगी उसका एक सर्टेन परसेंटेज वो एक्सपोर्ट करेंगी तो जो फॉरेन कैपिटल है वो इंस्ट्रूमेंटल है इन प्रमोटिंग एक्सपोर्ट्स नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज लिमिटेशन और शॉर्टकमिंग्स ऑफ फॉरन कैपिटल फॉरन इन्वेस्टमेंट इसे हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में थैंक यू सो मच